sete sinais no seu corpo de aumento, de excesso do hormônio do crescimento, o GH. Nós, adultos, também produzimos o hormônio do crescimento. Muitas pessoas acham que só as crianças produzem, mas não. Durante toda a vida, nós produzimos um pouco de hormônio do crescimento. E esse hormônio do crescimento, ou GH, ele é fundamental para várias partes do nosso metabolismo, como, por exemplo, a densidade óssea, a massa muscular. Então, nós também precisamos de hormônio do crescimento. Em algumas situações, pode acontecer o que se chama de acromegalia. Se for na infância, o excesso de hormônio do crescimento vai se manifestar como gigantismo. Então, tem essa diferença. Né? Na infância, uma estatura bem alta, o gigantismo, que é bem raro. E no adulto, que é o que eu vou falar nesse vídeo aqui, não vai ter o um aumento de estatura, porque os ossos já estão maduros, já vão estar fechados. Então, o hormônio do crescimento vai ter outras funções no corpo, que eu vou explicar nesse vídeo. E aí, o nome técnico para isso é a acromegalia. Qual é a causa? Primeiro, qual é a frequência? Muita gente acha que isso é muito raro, mas não é. Qual é a frequência? Se você pegar uma população grande como o Brasil, vai ter mais ou menos mil pessoas por ano que vão ter, que vão desenvolver a acromegalia, que vão desenvolver o excesso do hormônio do crescimento. Aí você pensa assim, ah, é raríssimo. Pô, mas mil pessoas que vão estar sofrendo com essa doença, ao meu ver, não é tão raro assim. Em Portugal, que a população é menor, nós também temos dados. E fica em torno de 50 diagnósticos por ano. Tá bom? Esses números são números anuais. Então, cada ano no Brasil, mais ou menos mil diagnósticos, mil pessoas com acromegalia. Em Portugal, 50. Qual a importância disso? Por que eu quis fazer esse vídeo, mesmo sendo uma doença mais rara? Porque, em média, o paciente que tem essa doença, ele fica oito anos até receber um diagnóstico. Então, é muito importante pensar na possibilidade de excesso de produção do hormônio do crescimento, até para fazer o diagnóstico, conseguir fazer o tratamento que existe, tratamento, e ao longo do vídeo eu vou explicar também. E por que acontece isso? Quais são as causas? Porque o adulto começa a produzir o hormônio do crescimento em excesso. Na grande maioria das vezes, mais do que 95% das vezes, é devido a um tumor na hipófise. Hipófise é uma glândula que fica no meio do cérebro, e produz vários hormônios. Dentre esses hormônios, o hormônio do crescimento. Quais são os outros hormônios que a hipófise produz? Por que nós chamamos ela de glândula mãe? Ela produz, por exemplo, o TSH, que é o hormônio tiroestimulante, que acaba estimulando a tireoide a produzir o T3 e o T4. Acaba estimulando as adrenais, através do ACTH, a produzirem o cortisol também participa do ciclo menstrual, produzindo o LH e o FSH. Nos homens, responsável também pela fertilidade, pela produção de espermatozoides, pela secreção de FSH e também pela produção de testosterona, através do hormônio LH. Então, a hipófise acaba coordenando várias funções do nosso corpo. Uma dessas funções ela faz através da produção do hormônio de crescimento, que nós já vimos qual é o papel no adulto. Então, qual que é a causa? Um tumor na hipófise que produz esse hormônio. E quais são os sinais no corpo? Quais são os sintomas que o adulto está produzindo muito hormônio do crescimento? Primeiro, eu vou te pedir para curtir esse vídeo. Nós já vimos que é uma doença tida como rara, mas tem muitas pessoas sofrendo até ter esse diagnóstico. Então, cada curtida, cada like é como se você estivesse avisando uma pessoa, porque assim o vídeo é distribuído e a plataforma acaba mandando para mais pessoas. Então, curte esse vídeo que você vai ajudar muito e pode até mesmo ajudar outra pessoa a descobrir que tem essa doença. E quais são os sinais e sintomas no seu corpo de aumento da produção do hormônio do crescimento, a acromegalia? Número 1, um, aumento dos níveis de açúcar no sangue. 
Muitas vezes o paciente pode até desenvolver diabetes secundário ao aumento da produção do GH. Porque uma das funções desse hormônio é quebrar a gordura, faz um processo chamado de lipólise, justamente para disponibilizar, para você utilizar essa gordura como energia. Isso pode induzir a uma resistência à insulina. O hormônio insulina não consegue agir, não consegue pegar o açúcar do sangue e colocar dentro dos tecidos, dentro dos músculos, como ele deveria. Então, as taxas ficam maiores. Primeiro sinal, então, aumento do açúcar no sangue. E aqui, vale suspeitar quando não tem uma causa para esse aumento ou quando o paciente estava bem controlado, o paciente já era diabético e, do nada, as taxas começaram a subir sem aumentar o peso, sem mudar a alimentação, sem parar de fazer exercício. Quando as coisas não estão fechando, é preciso ter essa visão para pensar que pode ser uma alteração hormonal como aumento da produção do hormônio de crescimento. Número 2. E esse sinal aqui é o espaçamento dos dentes e aumento da língua, chamada macroglossia. Muitas vezes o aumento da língua pode até causar apneia obstrutiva do sono, então o paciente começa a roncar. Pode também ter dificuldade para falar, mas preste atenção. Se você notou um espaçamento dos dentes e também um aumento da língua, a macroglossia, isso pode ser por aumento da produção do hormônio de crescimento. Sinal número 3, preste atenção nos seus pés e nas mãos porque como o hormônio de crescimento tem ação nas articulações e nos tendões, o que pode acontecer é aquele tênis, aquela sapatilha que você utilizava, ela passa a não servir mais, porque os dedos podem ficar maiores, o pé pode crescer também. Na mão nós temos uma alteração chamada de dedos em salsicha, porque tem uma alteração, né? os dedos ficam mais gordinhos, digamos assim, tem uma alteração desse padrão. Então, preste atenção nas suas mãos e nos seus pés. Essa alteração do número do sapato é bem marcante. Preste atenção nisso, pode ser uma pista para o diagnóstico de excesso de hormônio do crescimento. Número 4, aumento de órgãos e vísceras. Como eu já expliquei que o hormônio de crescimento não consegue ter ação de crescimento mesmo, porque os ossos já estão maduros, já estão com as epífises fechadas, o que acontece? Acontece que o hormônio de crescimento vai estimular o crescimento de outros órgãos, não só de articulações, dos pés, das mãos, mas também do coração, por exemplo. E tem uma alteração descrita como cardiomegalia, o coração grande, com hipertrofia do ventrículo esquerdo. O que, que é isso? O ventrículo esquerdo do coração, uma parte do coração fica musculosa. Tá bem? Isso pode acontecer também devido ao aumento da pressão. Porque uma das características do excesso da produção do hormônio de crescimento é também a pressão alta. Então, no item número 4, aumento dos órgãos. E vou colocar junto aqui, como eu expliquei, para ligar o raciocínio, a pressão alta. Quais outros órgãos? Tireoide também pode aumentar, os rins, o fígado. Pode também causar pólipos no intestino, inclusive é um fator de risco para câncer de colo. Quem tem excesso de hormônio do crescimento, quem tem acromegalia, um tumor produtor de hormônio do crescimento, tem uma maior chance de ter câncer de intestino, o câncer de colo. Sobre outros tipos de câncer, nós não sabemos ainda a real relação, se realmente a acromegalia, o excesso do hormônio do crescimento, pode estimular outros cânceres. Isso no passado era tido como verdade, mas estudos recentes acabaram relacionando com o câncer de colo retal, mas não com outros tipos de câncer, tá bem? Mas tem uma chance maior de ter pólipos no intestino. Então, aumento de órgãos e vísceras. Número 5, 
alargamento do nariz e também modificações na testa. A testa pode ficar mais proeminente. Então, preste atenção no seu rosto. Número 6. As orelhas podem crescer. Por quê? Porque o hormônio de crescimento também tem alteração nas cartilagens. Então, se você prestar atenção nesses sinais e sintomas, é uma grande pista para você procurar ajuda. Falta só um sinal e também muito importante, mas presta atenção. Modificações nas orelhas, no nariz, nos dentes, na língua, no número do calçado, nas mãos. Outra coisa, já que eu falei das mãos, não vou contar como sintoma, mas para explicar, tem o um aumento da frequência da síndrome do túnel do carpo, a compressão do nervo mediano, porque o hormônio de crescimento também tem essa ação. Então, síndrome do túnel do carpo. E qual é o número 7? E também muito frequente. Hiperidrose. O que, que é isso? Suador nas mãos, nos pés, nas axilas. É um sintoma muito frequente quem tem excesso da produção do hormônio de crescimento. E como é feito o diagnóstico? Como o médico descobre? Primeiro que esses sinais e sintomas são sugestivos da doença. Através dessas pistas, com exames de sangue e também exames de imagem, como ressonância de célula túrsica, ressonância da hipófise, para verificar se tem algum tumor nessa parte, o médico consegue fechar o diagnóstico. E como é feito o tratamento? preferencialmente o tratamento é cirúrgico, retirando o tumor, retirando a parte que produz o excesso de hormônio do crescimento. Quem faz esse tipo de tratamento? O tratamento clínico é o endocrinologista, tem medicamentos também que podem ser utilizados para controle do hormônio do crescimento, antes da operação e também depois, é necessário avaliar. E quem faz a cirurgia, via de regra, é o neuro cirurgião. Se você gostou desse vídeo, coloca uma nota de 0 a 10. Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também coloca a cidade que você está falando. Eu sou de Porto Alegre, sou gaúcho. E você, qual parte do mundo que você pertence? Escreve aqui nos comentários. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre 12 dicas de como baixar o açúcar no sangue, controlar o diabetes. Baixar a hemoglobina glicada. Você quer saber quais são essas dicas? Então, clica aqui que você vai ser direcionado para esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre que eu postar, você ser avisado, receber as notificações. Um abraço!